ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ റീസണിങ്ങിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എസ് എസ് സി എം ഡി എസിന്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എക്സാം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നോട് കൂടി നമ്മുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സി ജി എലിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര അക്കാഡമിയിൽ ഏപ്രിൽ പത്തോട് കൂടി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ വിവരമൊക്കെ നിങ്ങളോട് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ വഴി ഡെയിലി ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത അതായി ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ദൻ ഡാഷ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ദൻ എയ്റ്റീൻ ഡാഷ് അപ്പൊ നോക്കൂ എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഒരു അഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി വൺ എന്താ എത്തേണ്ട വ്യത്യാസം നേരെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചിന്തിക്കുക മുപ്പത്തൊന്നും ആറും എത്ര അഞ്ച് കൂടി മുപ്പത്താറും പതിനെട്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് നേർ പകുതി വന്നു ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് പതിനെട്ടും അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ഏഴ് പതിനേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ദൻ ഡാഷ് സീരീസിന്റെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മക്കളെ എത്ര അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയാൽ മതി ഇരുപ ഇരുപത് അല്ലെ നോക്ക് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ചും എത്രയാണ് സെവന്റി സെവൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സെവന്റി സെവൻ ഉണ്ടോ സെവന്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വെച്ചാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ആൻസർ ഗെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പാടും ഇല്ല മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഡാഷ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പറയാമോ എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എട്ടും എട്ടാണ് പിന്നെന്താ വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പതിനാറ് പിന്നെ എത്ര വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത് കൂടിയാൽ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഇപ്പൊ എത്ര കൂട്ടി എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് പതിനാറ് കൂട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വരണം അപ്പൊ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എത്ര സീറോ വരും അറുന്നൊമ്പത് സീറോ ഇരുന്നൂറാണ് വരേണ്ട ഉത്തരം ഉത്തരമുണ്ടോ ഇരുന്നൂറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ആൻസറുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോണേ എറൈസ് ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡാഷ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി എഴുപത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും അമ്പത്തേഴും പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച്
അപ്പൊ ഇത് ആണ് എന്തിന്റെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ചെയ്തു പോയത് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എന്താണ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷന്റെ പ്രധാന ഈ നമ്പർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് തേർഡ് നമ്പർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നാല് നാല് ഒന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ പന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്റെ എന്താണ് ഇതിന്റെ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം ശരിയാണോ അപ്പൊ അതേ ലോജിക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എക്സ് ഞാനിപ്പോ എക്സാക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഓപ്ഷൻ സിയിലെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദെൻ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ എത്ര കിട്ടുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഒന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ക്ലിയർ ആണേ ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് ഓക്കെ ദെൻ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് കുറച്ച് ഓക്കെ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ ഒമ്പത് ദൻ ആറിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഡബിൾ എത്ര അമ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് അല്ലേടാ വരുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ആ ഈ മോഡൽ എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഇവിടെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് കുറച്ചു എന്തായാലും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡും തേർഡും നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പറിന്റെ ഡബിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റി സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ വേഡ്സ് ഷെയർ ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ ബീറ്റ് സെറൽ ബീറ്റ് സെറലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് എന്താണ് വിന്നറ പ്രൈസ് അല്ല ടീ കോഫി അല്ല സിനിമനും സ്പൈസസും ആണ് സിറ്റി ട്രാഫിക് ഇതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താണ് വീറ്റ് ഒരു ധാന്യമാണല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയും അത് എന്ത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളോ എന്ത് പറയുന്നതിന് മസാല മസാല അല്ലെ മസാലകളുടെ മസാലകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഈ കറുകപ്പട്ട എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം കൊക്കാബുലറി അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം വീറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗോതം പാണത് ഒരു ധാന്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ
ഡബിൾ ഒന്നും എടുത്ത് ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് സോ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറും സെക്കൻഡ് നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർഡ് നമ്പർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എന്താണ് നാഗാലാൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൊഹിമ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാഗാലാൻഡിന്റെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൊഹിമ എന്നറിയാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആസാമിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിസ്പോർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വളരെ വേഗം ആൻസർ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കെ ആർ ഇസഡ് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൗ എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കെ ആർ ഇസഡ് ഹൗ എന്നാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ കെ എച്ച് ഇസഡ് കെയിൽ നിന്ന് എച്ച് കെയിൽ നിന്ന് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആ ആറിൽ നിന്ന് ഒ ആറിൽ നിന്ന് ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആ വരുന്നത് ഇസഡ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇസഡ് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് വരുമ്പോഴും മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് സി യു എക്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ അടിക്കും മൈനസ് ത്രീ അടിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇസഡ് ഇസഡിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതോ ഉണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ഓക്കെ അടുത്ത യു വിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ യു വിൽ നിന്ന് മൈനസ് ത്രീ അടിക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആറാണ് വരേണ്ടത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണേ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മൂന്ന് മറ്റേ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയിട്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ കുറവുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാനൂറ്റി എട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ ലോജിക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കട്ടെ ഈ നമ്പർ നോക്കി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉത്തരം കിട്ടും സോ ദ ലോജിക്ക് ഈ സെയിം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്പീഡ് ആയിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അഞ്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഒറ്റ വഴിയിലൂടെ ഉള്ളു ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടി എ എൽ പി എന്ത് വന്നു യു എക്സ് ക്യു ഒ എന്ന് വന്നു നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടി യു ഐ ടി യു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആ എ എക്സ് ഐ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ആ ഓക്കെ എൽ ക്യു ഐ എൽ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആ അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് എൽ എൽ ക്യു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ പി ഒ ഐ പി ഒ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആ സോ ദ സെയിം ലോജിക് ക്യാൻ ബി applied to this way so it is minus it is plus 1 uh, t u l a okay plus 1 it is minus 3 it is plus 5 and minus 1 d endavu e av tarkkonnilla e il thodakkana edakke undu idu idu undu namukku ini adile edha nanarnja madil u il ninnu minus 3 alle d u alle u il ninnu minus 3 1 2 3 minus 3 is r u il ninnu minus 3 edukkumbo ആർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ യു ആർ സോ യു ആർ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ പിക്ക് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ടെൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലവൺ എന്താണെന്ന് ടെൻ എങ്
So this is an also odd number. So option A is the right answer. You know, manasla valiya katti logical no illa. Pashya practice hiya maximum questions of practice hiya na de samikya. So yanda aditta ori set of questions. You know, ke homework kaya the dekho. Number series le padina ara model irivadu bare orla questions homework kana. Ella dum e screen screenshot de dekho. Chhaya na de samikya. Okay. Ap aditta class le adhi mianiy questions yanda ana explain jee. किटियावर आंसर दिया कमेंट दिया अपो इधे स्पीड ले नमले जान से चेक दे ले चीज स्पीड ओन्डर डेफिनेटली इन क्या रिया आ स्पीड दरने मेंटेन चेक दे चेया नाइटेस रमिकिया एंगे मात्रा में नमक रीसन इंगे नमले नेरे डरने एक टोम वेली प्रश्न समय में पोगा नमले कारी होना दोटे चेक दे मैक्सिमम स्पीड अटें रेलवे एक्साम क्लियर पेटे अब एल नाई पढ़ा प्रिपेर ओके ऑल दि बेस्ट